Привет, GQ! Меня зовут Саша Малой, я стендап-комик, участник стендап-клуба номер один. Сейчас я вам расскажу про свои первые заработки. Если уж вспоминать просто про вещи, которые я получил, сделав что-то, я вспоминаю, как в деревне у бабули я воровал кабачки с кабачкового поля, и мы ели их. То есть, фактически, карьеру получать что-либо я начал с воровства. Что не очень хорошо, воровать плохо. Еще я помню, как э, когда родители что-то покупали, и у них оставалась дача, вот эта мелочь, которая лежала на кассе, я подбирал эту мелочь и складывал дома в коробки или какие-то вазы. И это были родительские деньги, но все равно фактически это были как бы мои... Мы играли в свой род такую игру, что это мои деньги, что я их как будто бы получил, потому что я их сын за это. Так себе заработок, откровенно говоря, ребят. Будучи сыном, много не заработаешь вообще. Сын – дерьмовая профессия. Естественно, я работал всяким официантом, раздавал листовки, но это все фигня. Я думаю, что надо вспомнить что-то действительно интересное. А действительно есть интересные штуки. Однажды мы с ребятами открыли рекламную кампанию в институте. Я был директор отдела по рекламе, был директор типа, всей компании, директор его зам и директор еще чего-то. То есть я был директор отдела по рекламе, но отдела не было как такового. Я был просто директор отдела по рекламе. Мы, мы открыли нашу рекламную кампанию, думаю, что мы гении рекламы. И наш... Первый клиент был, естественно, мой отец, у которого была своя маленькая строительная компания, которому и так было тяжело. Я помню, он заплатил нам 15 тысяч тогда за то, что мы сделали ему дерьмовейший сайт, дерьмовейший брендбук. Мы сделали все, а так, так плохо поработали. Но заплатил он нам 15 тысяч, мой отец, то есть фактически я снова взял деньги родителей. Я как будто просто по жизни... Искал способы, как бы мне получать деньги родителей без того, чтобы просить их у них. То есть я не подходил, не говорил, мам, дай, пожалуйста, денег. Я подходил и говорил, папа, я открыл рекламную кампанию. Сейчас я сделаю эту кампанию популярнее. Но после моего отца у нас был еще один клиент, но он ничего не заплатил, потому что мы реально откровенное дерьмо, конечно, делали. Потом наша фирма обанкротилась, и мы ее закрыли. Честно говоря, я даже не помню, как мы ее закрыли, потому что мы перестали общаться тесно с этими чуваками, и я даже забыл про эту компанию. В один момент мне просто пришло письмо, что она обанкротилась. Мне такой, видимо, я больше не директор отдела по рекламе. Есть еще одна история, сумасшедшая совершенно, рекламной кампании. Ребята, с которыми открывали рекламную кампанию, один из них был очень из богатой семьи, короче. И у него были выходы, у его отца были выходы на какой-то бизнес подпольный своего рода. И он рассказал нам историю о том, что есть компания взрослых мужиков в Москве, которая подпольно продает Торговые центры, значит, торговые центры по всей Москве, и они нам говорят, давайте вы найдите покупателя, дайте торговый центр. А торговый центр, я вам сейчас скажу, стоил примерно не, а, точно а, где-то 12 миллионов евро, а нет, больше, 12 миллионов евро я должен был заработать с этого. А, значит, мы нашли чувака. Мы, компания, опять же, студентов, нашли какого-то... Мы искали несколько месяцев, реально искали. То есть я предлагал, прям связывался с какими-то взрослыми чуваками. Более того, я даже планировал, как я потрачу заработанные 12 миллионов евро, которые я хотел заработать. Я тогда шарил немного за бизнес. Я подумал, эм, открою, возьму-ка я куплю яму где-нибудь далеко под Москвой, мусорную. Буду туда мусорные машины свозить. Это... Клевый бизнес, если что. Если не знать, что он весь э, уже занят. И вот что произошло. Один из наших друзей, который, собственно, нашел, один из наших компаний, вот этих ребят, который нашел э, покупателя для этого торгового центра, который показывал им экскурсию по этому торговому центру, в момент, когда нам должны были привозить деньги. Э, нам нужно привозить деньги в, в сумках спортивных, если что, все как в кино. И мы, значит, уже отмечаем в сквере, в соседнем с этим бизнес-центром, где наш другой друг делает э, договора все, договаривается обо всем. И вот что происходит. Этот чувак, который с ним договаривался, забирает все деньги, которые ему привезли там, и исчезает из нашей жизни. Вот так я продавал э, бизнес-центры в Москве. 
Ну и, наверное, самая интересная вещь, которую я хотел заняться и пробовал реально заниматься, это мы с другими друзьями, значит, решили продавать алмазы. Но вот как. Не просто алмазы, а мы нашли технологию, узнали. Ребята узнали про технологию, они были из какого-то химического, там, физического института. И они узнали, что про технологию есть такая камера, в которую ты засовываешь маленький кусочек настоящего алмаза из этих технологий, выращивают на этом кусочке алмаза, идентичный абсолютно по химическому составу и по всем э, внутренним штукам, э, идентичный алмаз такой же, точно такой же алмаз. И мы хотели выращивать их и продавать как настоящие. И у, у нас, бо, здесь мы, так как мы уже были на опыте с предыдущих... Э, Рекламных компаний я был на опыте, продавал бизнес-центры, вот эти все штуки, я был на опыте каком-то определенном. Мы сделали э, предложение, прямо бизнес-предложение, сделали целую чуть ли не книжку и презентацию. И встречались с различными взрослыми мужиками, которые готовы были вложиться в то, чтобы эту камеру нам привезли, мы поставили ее в гараж, привели необходимое электричество, потому что много электричества жрет. И делали алмазы. Но их надо много. Это вы мы тоже не учли, что их надо много, потому что один алмаз там выращивается сколько-то определенное время. Потом мы нашли эту технологию в Москве других ребят. И, реш... и говорим вам, дайте нам один алмазик оттуда, мы будем ходить и показывать его ребятам. Но перед этим мы решили с этим алмазом зайти в ювелирный магазин, где работал друг одного из наших друзей, с которым мы должны были выращивать эти алмазы. И, значит, мы приходим туда, и там все это, мы спускаемся в ювелирный магазин, как в фильмах про эти бриллиантовые магазины, где сидит еврей, реально сидит еврей, и у него вот эта штука, и он смотрит через нее на этот кристалл, он говорит, так это э, поддельная фигня, абсолютно, это настоящий алмаз, чуваки. И мы такие, да как, там должно было выращиваться, и в итоге этот парень открыл нам глаза на алмазопроизводство вообще в тот момент, и мы... Отказались от этой идеи. Но я помню, насколько сильно, насколько реальной эта идея мне казалась. Именно зарабатывать на деньги на алмазах. Вот, собственно, вот как я пытался заработать свои первые деньги. Спасибо. Пока, народ.